这是谁？怎么会在我的房间？难道走错了？走！你要干什么？你放开我！放开！放开我！停！我和他就是这样相识相爱的。我是一个十八线开外的小演员，而他是权势滔天的总裁，也是娱乐圈响当当的影帝。这情节。是不是很狗血啊？接下来还有更狗血的。你说这肚子什么时候才能大起来啊？昨天买了试纸，我试了，应该还没怀上。其实我觉得，怀孕这件事情吧，可以慢慢来。嗯、吃什么呢？我没吃什么呀，我就吃点维生素。拿来我看看。今天白天拍戏身体不太好，所以我吃点维生素，增加点抵抗力。这样啊，那我回头让人从国外带点回来。好啊，那个，走啊，我们先去洗澡。喂，子木，你现在立马跟我回家一趟。维生素，这是默默最近吃的维生素。他身体越来越差了，所以想让你帮我看看这个维生素到底好不好。我先走了，马上给我退出娱乐圈，不要给我丢人现眼。我不，你敢反抗我？你已经不是我父亲了。三年前，你已经把我赶出家门了，不是吗？我告诉你，童默。我可以不认你这个女儿，但你不能不认我这个父亲。你是我的主，这是谁也无法改变的事实。爸爸，其实童默呢，也只是想混口饭吃，你也犯不着跟他发这么大的脾气。同样是我的女儿，一个处处令我骄傲，你却只会给我丢人现眼。<笑>你笑什么？你姐姐都是为了你好啊！你不就是想混口饭吃吗？好，我是你爸爸，我也不至于让你饿死。你的工作我来安排，你马上给我滚出娱乐圈！我最后再说一遍，就算我在这个圈子饿死，我也不会回全家的。避孕药，这可要问问你楚大公子了，是不是你跟人家小姑娘谈恋爱，人家不想出啥事儿，所以偷偷吃避孕药呢？天晴，你怎么了？童梦，你真当我是傻子吗？这是避孕药。它不是维生素。来路，三二一，开始走。咔咔咔，再来一个。来，好了吗？路，三二一，开始来。来咔。童梦，你怎么回事啊？放几天假你就不在状态了？休息十分钟。你也有心情不好的时候啊。我也是个人，我也有七情六欲啊，我怎么就不能不开心啊？晚上你陪我喝点吧。行。干杯。你确定吗？确定。<笑>这里。这儿。
欧天晴，欧天晴，不是你看到那样的，我看到的哪样？我跟童墨只是普通朋友关系而已。普通朋友？你怎么来了？你不觉得问这个问题很可笑吗？还好我来了，不然我都不知道，我们童墨竟然从来没有寂寞。不管去到哪儿都有男人陪着。欧天晴，我不就是跟朋友喝了点酒吗？你说我什么人啊？童木，我警告你，我们两个还没有分手。你在别人的房间喝得醉醺醺的，跟别的男人卿卿我我。这，什么叫卿卿我我？你要把那些莫须有的罪名安给我。好啊，那你给我解释一下。我，闭嘴。没有什么好解释的，不信拉倒。好，那就别解释了。我们分手吧。好，这可是你说的，别后悔。钥匙给你。既然要走，那你就把东西收拾的干净点。没有什么东西了。如果你要是看到有我的东西，也不用告诉我，直接扔了好了。童木，见到我连声姐姐都不叫了。如果你今天是来挖苦我的，不好意思啊，我没时间。站住！敢跟我这么说话，陈宇飞，你以为你是谁？我一定不会让你出人头地，大哥。这附近哪有厕所啊？这荒郊野外的，遍地都是。哦，行，谢谢啊。喂。什么？童墨不见了